সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা বরকাত আশা করছি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি সম্মানিত ভাইরা আজকে আমরা আপনাদের সামনে এসেছি একটা শোক নিউজ নিয়ে শোক সংবাদ নিয়ে এবং এই শোক সংবাদটা হলো মালয়েশিয়ার একজন রেমিটেন্স যোদ্ধা তাকে আজকে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যা করেছে তামিল সম্প্রদায় তো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা অবশ্যই ওখানে যারা সচক্ষে দেখেছেন তো ওরা যে ঘটনার বিবরণ দিয়েছে সেটাও আমরা নিয়ে রাখছি তো আপনাদের দর্শক মণ্ডলী আপনাদেরও দেখিয়ে দিই যে ওখানে সরাসরি যারা দেখেছেন তারা কি বলছেন ইকেন গোলমাল হয়েছে মূলত গাড়ি পার্কিং নিয়ে গাড়ি হ্যাঁ ও ব্যাগে আসতেছে ও ব্যাগে আইতেছে আর এরা পিছন দাইতেছে তাইতেছে ওরা মনে করছে যে লাগাই দিব তাই লাগাইও দেয় না লাগেও নাই কিন্তু ওরা তো মিনিমাম হয়ে গেছে আপনার মত হয়ে গেছে ঠিক আছে বলে ওরা মনে করছে যে লাগিয়ে দেব তাহলে ওরা যে দেখছে যে বাঙালি এই তো মানে পাকসা করে আর কি কাজটা করছে যে এরা তো এই তো বাঙালি আসলে ঝগড়া করছে আমরা ছিলাম ভিতরে দেই নি পরে আমরা বাইরে পরে আসছে কি ঝগড়া ঝগড়া ওই সময় মেটে নি ওই সময় মেটে নি ওই সময় মেটে নি ওই ওই লোক সরে গেছে যার সাথে ঝগড়া হইছে ওই লোক সরে গেছে এখন ওরে কি এই জায়গা থেকে বাড়ি দিছে পিছন বাড়ি আর না কি করছে এই জিনিসটা আমরা দেখতে আমরা ছিলাম দোকানে ভিতরে পরে উনি আমাদের কাছে গাড়ি চাবিটা দিয়া সরে গেছে যে ভাই আমি সরে দেই পরে অনেকক্ষণ পরে একজন লোক ওই টাঙ্গার মধ্যে এই আমরা হুরমুরে দৌড়ে গেছি হুরমুরে দৌড়ে যে দূরেতে দেই যে পরে আমরা ধরে ওখানে <laughs> 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 তাকে যেখানে হত্যা করা হয়েছে যে ফ্ল্যাটে এটা পেনাং শহরের প্যাসিফিক এরিয়ায় এবং যে ফ্ল্যাটে তিনি মারা গিয়েছেন ওই ফ্ল্যাটেরই একজন বাসিন্দা হলেন আমাদের আরিফুল ইসলাম ভাই তো এবং আরিফুল ভাইয়ের সাথে যিনি হত্যা হয়েছে তিনি তিনার অনেক দিনের পরিচয় একই সাথে পাশাপাশি বসবাস করেছেন তো আমরা আরিফ ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে পারি যে আসলে ঘটনাটা কী হয়েছিল আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ গতকালকে বিকালেও আমার রাশেদ ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছিল ফোন করে আমাকে জিজ্ঞাসছিল যে আরিফ কোথায় আসো কী করতেছ তো আমি সে সময় আমি কুলেমে ছিলাম তো বলছিল আমার সাথে একটু দেখা করো কারণ আমার সাথে ওনার একটু পার্সোনাল লেনদেন ছিল এই জন্যে তো আমি আর কালকে দেখা করতে পারি নাই আজকে আমি ভাবছিলাম বিকালে আমি ওনাকে ফোন দেব কিন্তু ফোনটা আর দেওয়া হয়ে ওঠে নাই তো যাই হোক বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টার দিকে ছয়টার দিকে আমি জানতে পারি যে আমাকে হানিফ ভাই নামে একজন আছে তো উনি আমাকে জিজ্ঞালেন যে আরে ভাই কি খবর কোথায় আছেন আমি বললাম আমি তো বাইরে আসছে তো বললো যে রাশেদ ভাই নাকি রাশেদ ভাইকে নাকি কেউ মারছে আমি বললাম কে তো বলে জানে না পরে হানিফ ভাইয়ের কথা শুনে আমি ফেরদোস ভাইকে ফোন দিই যে ফেরদোস ভাই মালয়েশিয়াতে দীর্ঘদিন যাব প্যাসিফিক ওই ফ্ল্যাটের নিচে আর কি প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যবসায়ী তো আমি ওনাকে ফোন দিই ওনাকে ফোন দেওয়ার পরে উনি আমাকে কনফার্ম করেন যে হ্যাঁ রাশেদ ভাইকেই তামিলরা আর কি ই করছে মারছে মাইরে আর কি সিঁড়িতে ফেলাই রাখছে এখন কিভাবে কোন কারণে এইটা ওই সময় নিশ্চিত হতে পারে নাই কিন্তু নামাজের পরে তার ইফতারের পরে আমি যখন প্যাসিফিক ফ্ল্যাটের নিচে যাই ওখানে যাওয়ার পরে সালাম ভাই শামসুল ভাই এবং আরও অনেকে সহ আপনিও ছিলেন আরও সহ ওখানে যাওয়ার পরে নিশ্চিত হই যে 
ইউনিয়ন দের সাথে গাড়ি পার্কিং নিয়ে আর কি এই ঘটনাটা ঘটে কি কেমন যে গাড়ি রাশিদুল ভাই গাড়ি পার্কিং করার পরে পিছায় আসতেছিল এমন সময় এই ইন্ডিয়ানরা মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় সে আসতেছিল তো ওই সময় নাকি এই ঘটনাটা ঘটে ওরা বলছে যে তুই আর পিছাস না কিন্তু রাশিদুল ভাই তার নিজের লিমিটের মধ্যেই ছিল এরকম আর কি ব্যাপারটা এই ঘটনাটা হয়েছে ওনাকে হত্যা করার পূর্ব মুহূর্তে যে ঘটনাটা এই ঘটনাটা আবার ফেরদুস ভাইয়ের সাথেই আলোচনা করেন আর কি তো ফেরদুস ভাইয়ের সাথে আলোচনা করার পরে এরপরে ফেরদুস ভাই ডিটেলস জানে এবং অন্যান্য ইন্ডিয়ানরা ইতিমধ্যে জানে জেনে গেছে তারপর আর কি জিনিসটা বড় আকার ধারণ করে তো ফেরদুস ভাই যেহেতু বাঙালি আর বাঙালি বিজনেসম্যান তো সেই হিসাবে ওখানে তারা ইন্ডিয়ানরা ফেরদুস ভাইয়ের দোকান ব্লক করে দিছে ওখানে আর কোনো কাস্টমার আসতে দিচ্ছে না কাস্টমার আসতে না দেওয়ার পরে এরপরে ফেরদুস ভাই বাইরে ছিল উনি যখন দোকানে পৌঁছান তখন যা মানে শোনেন যে রাশিদুল ভাইয়ের সাথে ফেরদু ইন্ডিয়ানদের সাথে এই ঘটনা ঘটছে তারপরে তো আর কি ফেরদুস ভাই রাশিদুল ভাইকে ফোন দিচ্ছে তো ফোনে আর পাওয়া যাচ্ছে না পাওয়া যাচ্ছে না পাওয়া যাচ্ছে না এই জন্য আর কি সব দিক দিয়েই খোঁজাখুঁজি শুরু হয় তার গাড়ি ফ্ল্যাটের নিচে আছে কিন্তু রাশিদুল ভাইয়ের নাম্বারে আর কেউ পাচ্ছে না কারণ ওই সময় তাকে মারার পরে ফোনটা অবশ্য তারে নিয়ে গেছে এই জন্য যখন আর কোনোভাবে পাওয়া যাচ্ছে কন্ট্যাক্ট করে পাওয়া যাচ্ছে না পরে যখন সাতটার ব্যাজে যে সমস্ত ফরেন ওয়ার্কাররা ডিউটিতে যাবেন ওরা পাঁচতালে থেকে হেঁটে নামছিল নিচে আর কি যে সে সময় আর কি এই ওরা দেখতে পায় যে এখানে একটা লাশ পড়ে আছে এই এই সময় আর কি ব্যাপারটা জানাজানি হয় তারপরে তো ফেরদুস ভাই এবং অন্যান্য সবাই আসার পরে আর কি লাশের খবর পুলিশকে দেওয়া হয় পুলিশ আসে ইনভেস্টিগেশন করে তারপরে প্রায় বালাইতে না যেটা সেই বালাইতে যাওয়ার পরে রিপোর্টও করা হয় এই রিপোর্টের পরে আর কি লাশ সেবাঞ্জাইয়া হসপিটালে নিয়ে আসে সেবাঞ্জাইয়া হসপিটালে নিয়ে আসার পরে সেখান থেকে ই দিয়েছেন যে জানাইছেন যে আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটার সময় তার ছেলে আমি আপনাদেরকে বলে রাখতে চাই যে তার ছেলে মানুষের সাথে আছে এখানেই আছে এবং ভিসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে ওনাদের সাথে এবং ইভেন ফ্যামিলিয়ারভাবে ওনাদের সাথে আমার বেশ ভালোই সম্পর্ক ছিল আর কি তো ওনার ছেলে আর কি আগামী হসপিটাল থেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে ওনার ছেলেকে আগামীকাল সাড়ে আটটার সময় হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতে করে যখন পোস্টমর্টাম হবে তখন সাইন করার জন্য তার ওয়ারিশ দরকার আছে তো ওয়ারিশে ওনার ছেলে সাইন লাগবে তো এখন আমি যখন ছিলাম ওখানে ওনার ছেলেকে আসলে আর সে অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে না যেভাবে একজন বাবা মারা যাওয়ার পরে যা হয় আর কি একজন বাবা মারা যাওয়ার পরে সন্তানরা যদি আমরা দেশে থাকতাম তাহলে বাবা মারা যাওয়ার পরে সন্তানের অবস্থা কেমন হয় সেটা আমরা সবাই জানি কিন্তু এখানে এই পরিস্থিতি যে ওনার ছেলে আর কিছু বলতে পারতেছেন না এমন ব্যাপারটা হয়েছে যে ছেলেটা পাগলের মতো হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ অধিক শোকে পাথর যেটা বলে আর কি ওনার ছেলের এখন এই পরিস্থিতি তো আগামীকালকে সকালে যখন হচ্ছে এই পোস্টমর্টামের পরে তারপর অন্যান্য ঈদের সাথে কথা হবে যেভাবে লাস্টটা আর কি লাশের প্রসেস ডকুমেন্ট ক্লিয়ারেন্স নেওয়া হবে হাই কমিশন থেকে হাই কমিশন থেকে নেওয়ার পরে এরপরে যেভাবে পাঠানো যায় আর কি অলরেডি তাদের কাছ থেকে হসপিটাল থেকে নাম্বার সংগ্রহ করা হয়েছে যে প্রসেস নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যাব আর কি লাস্টটা আর কি দেশে পাঠানো জন্য ওনারা দুজনে বা পুতে দুজনে দেশে যাওয়ার কথা ছিল এবং ওনার ছেলের বিয়ের ওদিকে কমপ্লিট করাই আছে যাওয়ার পরে বিয়ে হবে এরকম আর কি তো সেটা তো আর হলো না নিজের ছেলের বিয়েটা তো আর দেখে দিতে পারলো না এই বিদেশে আপনি ব্যাপারে কোন পরামর্শ বা আমাদের বাংলাদেশিদের সচেতনতার ব্যাপারে যদি কোনো কথা বলতে জি আমি আমার প্রবাসী বন্ধুদেরকে বলতে চাই প্রবাসী ভাইদেরকে একটা কথা বলতে চাই আমরা বিদেশে আসি আমরা এখানে কাজ করতেছি আমরা এদেশের লোক না আমরা এদেশের কোনো ন্যাশনালিটি আমাদের না আমরা বাংলাদেশি তো যাই হোক আমরা যেভাবে যে যেখানেই থাকি না কেন এর লোকালদের সাথে আমরা কোনো প্রকার তর্কে কোনো প্রকার ঝগড়ায় আমরা না জড়াই কারণ আমরা জানি না কার মনে কী আছে কোন সময় আমাদেরকে তারা কি সমস্যা করতে পারে তো প্রবাসী বন্ধুদেরকে বলবো তারা যেভাবে হ্যাঁ বলে আমরা ওইভাবে হ্যাঁ বলি যারা যেভাবে না বলে আমরা সেভাবেই না বলি কারণ আমাদের 
বাংলাদেশে হাই কমিশন আমাদেরকে ওইভাবে সাপোর্ট দেয় না ভাইরা সুতরাং আমরা যাই করি না কেন যদি আমাদেরকে হাই কমিশন যদি আমাদেরকে সাপোর্ট দিত তাহলে আমরা হয়তো বা আমাদের মতো করে আমরা জিনিসটি নিয়ে আমরা অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারতাম তো আমাদের অধিকার যেহেতু নাই আমরা বাংলাদেশে হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি এখানে আমাদের অধিকার নাই যেমনভাবে বলা যায় পাকিস্তানের দিক ওদের দিকে দেখুন আপনারা হয়তো আবার অন্যরকমভাবে ঘুরে নিয়ে যেতে পারেন পাকিস্তান জি দেখুন তাদের কোনো একটা কিছু হইলে একজন মানুষ ধরা খাইলে সাথে সাথেই তারা তাদেরকে নিয়ে যায় তাদের হাই কমিশনার এসে সেই জেলখানায় সেই বালাইতে সেই থানাতে এসে তাদেরকে ই করেন খোঁজখবর নেন কিন্তু আমাদের এটা হয় না সুতরাং ভাই ভাইরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা এদের সাথে এদের সাথে আমরা কোনো প্রকার তর্কে না জড়াই কারণ তর্কে জড়া জড়াইলে আমরা বলতে পারবো না আমাদের নিয়তিতে কী লেখা থাকতে পারে সময়ত প্রবাসী ভাইরা সেই সাথে আমি যারা মানে আমাদের সকল বাংলাদেশি ভাই সহ প্রশাসনিক সবার কাছে আমি এটাই অনুরোধ করব যে প্রবাসীদের আজকে তেমন কোনো সম্মান পৃথিবীর বুকে নাই কোনো অধিকারও নাই পারিবারিকভাবে অনেক বঞ্চিত তারা এবং দেশের মধ্যেও তারা দেশীয় অধিকার থেকেও বঞ্চিত এমন কি প্রবাসে এসেও তাদের যে অধিকারগুলো থাকার দরকার ছিল সেই অধিকারগুলো মৌলিক অধিকারগুলো তারা হারিয়েছে আমাদের এখানে যিনি মারা গেলেন তার বিচার হবে এটা আশা করা খুবই কষ্টকর দুঃসাধ্য দুরহ তার কারণ হলো যে আমাদের এম্বাসি বা আমাদের হাই কমিশন এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগী নেবে না বা এ ব্যাপারে কোনো খোঁজখবর কখনো মানে নেয় নিয়ে রাখে যে কিভাবে মারা গেল কেন মারা গেল কি হয়েছিল এগুলো খোঁজ নিয়ে তাদের প্রয়োজনই মনে পড়ে না বা প্রয়োজন হয় না তো এই জন্যে আমি বাংলাদেশের আপামোর জনসাধারণকে বলবো যে যারা যে দেশে আছেন অবশ্যই ভাই যেটা বলেছেন যে সবাই সচেতনতার সাথে থাকবেন আর বাংলাদেশ প্রশাসন বা সরকার কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে বলবো যে আমাদের দেশের প্রবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রত্যেকটা দেশে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে প্রবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনারা একটু চেষ্টা করেন আপনারা বিদেশ সফর করেন আসেন কদিন আগে মন্ত্রী এসে ঘুরে গেল কিন্তু প্রবাসীদের মৌলিক যে অধিকার মৌলিক যে চাহিদা যে প্রয়োজন সেগুলোর ব্যাপারে আপনারা কতটুকু আলোচনা করেছেন কতটুকু সচেতন হয়েছেন একজন প্রবাসী মারা যাওয়ার পরে মানুষের কাছে হাত পাততে হয় তার লাশটা দেশে পাঠানোর জন্য এটা মোটেও সুন্দর না তো এই জন্য সরকারকে বলবো যে সরকারিভাবে প্রবাসীর লাশ দেশে নেওয়া সরকারিভাবে প্রবাসীরা যদি হত্যা হয় তাহলে একটা বিচারিক কার্যক্রমে যাওয়া এবং যেন বিচার হয় সেদিকে খেয়াল রাখা কারণ এখানে যখন তাকে আমি ওখানে যে যেটা শুনলাম যে বারবার মারতে যাওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে আমি এই দেশের নাগরিক তুই কি তো আসলে আমরা এই দেশে আসছি আমরা পাসপোর্ট করে পারমিট করেই থাকি এখানে আমাদের থাকার যে অধিকার আছে আমরা এখানে টাকা পয়সা ট্যাক্স দিয়ে আমরা আসি আমাদের অধিকার আছে এ দেশের কেউ নাগরিক হইলেই সে দুনিয়া কিনে ফেলেছে এরকম তো হতে পারে না যাই হোক সব মিলাই দর্শক মন্ডলী আমরা আপনাদের কাছে আমাদের মনের কষ্টগুলো শেয়ার করলাম যে যে দেশে আছেন যেখানেই আছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাদের সকলকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন সুখে রাখুন শান্তিতে রাখুন সকল মুসিবত মুক্ত রাখুন এই কামনায় আজকে আপনাদের মধ্যে থেকে বিদায় নিচ্ছি আবারও কখনো কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো ইনশাআল্লাহ সে পর্যন্ত আল্লাহ রবুল আলমিন সকলকে হেফাজতে রাখুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তাল্লাহ বরকাতু ঠিকানা টিভি ডট প্রেস সুস্থ বিনোদনের বিশ্বস্ত ঠিকানা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে সবাইকে